നമസ്കാരം ഏവർക്കും ബോധിവിടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ആറ്റത്തെ പറ്റിയും ആറ്റത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കണങ്ങളെ പറ്റിയും മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതെല്ലാവരും നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയതാണ് നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രോൺ ഈ മൂന്ന് കണങ്ങളാണ് ആറ്റത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്നും ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല എന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിനകത്തായി ന്യൂക്ലിയസിനകത്തായാണ് കാണപ്പെടുന്നതെന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയും അത് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റുകളെ പറ്റിയും അവർ ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ച് അതിന്റെ നോട്ടെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ്റത്തിനെ പറ്റിയാണ് അതായത് ആറ്റത്തിന്റെ മോഡലിനെ പറ്റി ആറ്റം മോഡലുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം അതിനുവേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്ത റുദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണേ റുദർ ഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ റുദർ ഫോർഡ് വിശദീകരിച്ച ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റുദർ ഫോർഡ് ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡിനെ പറ്റി ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണം അതായത് ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിൽ കൂടി കനം കുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണ തകിടിൽ കൂടി ആൽഫാ കണങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്തിയത് ആ പരീക്ഷണത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിനുള്ളിലായി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെന്നും ന്യൂക്ലിയസിനകത്തായി പ്രോട്ടോൺ കാണപ്പെടുന്നു എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു അപ്പം ആ പരീക്ഷണം ചെയ്ത ഏണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ അഥവാ സൗരയൂത മാതൃകയെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റുദർ ഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ അഥവാ സൗരയൂത മാതൃക അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന ഒരു ആറ്റം എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാനം എവിടെ ന്യൂക്ലിയസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച അദ്ദേഹം പ്ലാനറ്ററി മോഡലിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൗരയൂത മാതൃക അതായത് സൗരയൂതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മാതൃകയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചത് സൗരയൂതത്തെ പറ്റി സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആണല്ലോ സോളാർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റം ഹാസ് എ സെന്റർ നമുക്കറിയാം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര പാകമുണ്ട് ആണല്ലോ സൗരയൂത സൗരയൂതത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര പാകമുണ്ട് സണ്ണി സെറ്റ് സെന്റർ ആ കേന്ദ്രത്തിലായി കാണപ്പെടുന്നത് സൂര്യനാണ് ആണല്ലോ നമുക്കറിയാം സൂര്യൻ ചുറ്റുമാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് ഭൂമിയും ചൊവ്വയും ബുധനും തുടങ്ങി എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും കറങ്ങുന്നത് സൂര്യൻ ചുറ്റുമാണ് സൂര്യനാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്ര പാകം അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൌണ്ട് സൺ ഇൻ ഓർബിറ്റ്സ് അതായത് ഈ ഓർബിറ്റിന് ചുറ്റും അതിന്റെ സഞ്ചാര പാതയിൽ ഓരോ പ്ലാനറ്റ്സും അതിന്റെ സഞ്ചാര പാതയിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു നിങ്ങളിത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സുകളിൽ സോഷ്യലിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഈ സൗരയൂത മാതൃക റുദ്ര ഫോർ സൗരയൂത സൗരയൂതം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൂര്യനാണ് കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് നിന്നും സൂര്യൻ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നു എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് റുദ്ര ഫോർഡ് ഇവിടെ ആറ്റം മോഡലും പറഞ്ഞത് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു സൗരയൂത മാതൃക എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമുക്കറിയാം സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂതത്തിൽ സൂര്യൻ ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ആര് കറങ്ങുന്നു ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നു എന്ന് റുദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സൗരയൂതത്തിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൺ ആണ് അതിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗം സൂര്യനാണ് അതിന്റെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്നത് സൺ ആണ് അതിന്റെ സെന്റർ പാർട്ടിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ പാർട്ട് എന്ന്
ഇപ്പൊ റുദ്രഫോഡ് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നമ്മള് പ്ലാനറ്ററി മോഡലുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സൗരയൂഥവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ആറ്റത്തിന്റെ മോഡൽ വിശദീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് അറ്റ് സെന്റർ പ്ലാനറ്ററി മോഡലിൽ സൗരയൂഥ സൗരയൂഥത്തിൽ സൂര്യൻ കേന്ദ്രഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന പോലെ ഇവിടെ ആറ്റത്തിന്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്തായി ആരെ കാണപ്പെടുന്നു ന്യൂക്ലിയസിനെ കാണപ്പെടുന്നു സൂര്യന് ചുറ്റും ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ആര് കറങ്ങുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് ഷെല്ലുകളിൽ കറങ്ങുന്നു അതിന്റെ സഞ്ചാര ഭാഗത്തിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റുദർഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ അന്ന് ഏക ഏറെക്കുറെ സ്വീകാര്യമായിരുന്നെങ്കിലും അതിനൊരു പോരായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലിമിറ്റേഷന് വിശദീകരണം നൽകാൻ റുദർഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് ആ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നു എന്ന് റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങുകയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞ് അത് അവസാനം വന്ന് എവിടെ പതിക്കണം ന്യൂക്ലിയസിൽ പതിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ഈവഞ്ചലി കൊളാപ്സ് ഇൻ ടു ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് ദേ ലൂസ് ദയർ എനർജി വൈൽ റിവോൾവിംഗ് വിത്തിൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമാണ് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് എവിടെ വന്ന് വീഴണോ അത് അവസാനം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് അത് പതിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് പതിക്കണം പക്ഷേ ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ആറ്റംസ് ഇത് എന്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ആറ്റത്തിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നേ ഇല്ല കാര്യം ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ യാതൊരു കാരണവശാലും വന്ന് ന്യൂക്ലിയസിൽ പതിക്കത്തില്ല അപ്പം അന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല റുദർഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ റുദർഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡലിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഷൂ ഈവഞ്ചലി കൊളാപ്സ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയസ് അസ് ദ ലൂസ് ദയർ എനർജി വൈൽ റിവോൾവിംഗ് വിത്തിൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ബട്ട് ദിസ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ ആറ്റം അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന്റെ എനർജി കുറഞ്ഞ് എവിടെ പതിക്കണം ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് പതിക്കണം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ന്യൂക്ലിയസ് അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്ന് അത് പതിക്കണം പക്ഷെ അത് എവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ആറ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകാൻ റുദർഫോർഡിന് കഴിയുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് റുദർഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സൗരയൂഥ മാതൃകയിൽ പറയുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് മൂന്നേ മൂന്ന് പോയിന്റ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ആറ്റം ഹാസ് സെന്റർ ആറ്റത്തിന് ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗമുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ആ സെന്ററിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സൗരയൂഥ മാതൃകയിലും സൗരയൂഥത്തിലും ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗം ഉണ്ടാകുന്ന പറയുന്നത് സൂര്യനാണ് അതേപോലെ ആറ്റത്തിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ഭാഗം ഉണ്ട് അത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അതേപോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സൗരയൂഥത്തിൽ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് അറൗണ്ട് ദ സൺ സൂര്യൻ ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് ഗ്രഹങ്ങൾ കറങ്ങുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് അതിന്റെ ഓർബിറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെല്ലിൽ അതിന്റെ പാതയിൽ അതിന് ചുറ്റും വലം വയ്ക്കുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ റുദർഫോർഡിന്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു റുദർഫോർഡിന്റെ സൗരയൂഥ മാതൃക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനൊരു പരിമിതി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചില്ല നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റും അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആറ്റം മോഡൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ഘടനയെ പറ്റി വേണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് റുദർഫോർഡിന് ശേഷം അതൊന്നുകൂടി റുദർഫോർഡിന്റെ ആറ്റം മോഡലിനെ ഒന്നുകൂടി അദ്ദേഹം വിശദമായി പഠിച്ച് കൃത്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരു വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ ആർക്ക് കഴിഞ്ഞു നീൽസ് ബോർ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആറ്റം മോഡൽ എല്ലാ ലോകം മുഴുവനുമായി എല്ലാ സയന്റിസ്റ്റുകളും അംഗീകരിച്ചു ഇപ്പൊ നീൽസ് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പോയിന്റുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ കടന്ന് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ബോറിന്റെ നീൽസ് ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിൽ പറഞ്ഞത് അല്ല ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്
Electron as long as an electron revolves in a particular orbit, its energy remains constant. That is, when an orbital is there, when a shell is there, the energy 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 is there, one shell could electron bonus a method, I electron energy, other matum some way in the other shell lay, Tarana electron, from other energy get the some way in the matter some way in the other. But either Akvara Sazila, Rutherford and the Paranga Sazila. Adi Amus Asalo and Josephim, so why am I taking a Karanga electron Karanga some method, energy coronia on the Veda Padikim, nucleus Padikile in the Sasalo and Joseph, Akshad and Rutra Murkan, Rutherford in the Paranilla. Nails more out there would As long as as long as an electron revolves in a particular orbit, its energy remains constant. That is either a particular orbit, or a Pratega, Sanjara Bada Buddha, Pratega shell could electron Karana Sameta, the energy in the Samboikinilla, Yadar Matum Samboikinilla. At the point there, the energy of the shells increases as the distance from the nucleus increases. That is nucleus in the Nulla, Adala Gudundurum. Shell energy in the Puri Kudi. What are the Pradana Nucleus in the Lagan Kudundorum, Shell energy Kudi Kudi. Rather, nucleus no day to chair the Ragan the Shell, energy for a variety. Nucleus in the eight to Agan the Ragan the Shell, energy and the Arikim, Kudu the Lady. At the Avasan the point, the shells around the nucleus can be numbered from near the nucleus as one, two, three, four, five, or uh, we can number by the letter. K L M N O. That is the same thing. This nucleus is the same thing. Now, the nucleus is the same thing. We number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That is the nucleus. That is the same thing. 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 K L M N. That is the same thing. 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 Nucleus node chair in the Ragan K, other in the L, other in the M, Angarai deal Namukendia, Shelly of the Pair would come in the Niels Borbottom. From the other number, India would have Padikam Bona, Shelly of Padikam Bomba, K L M N O, our order like a number of participants. Number letters sound breaking, number number of break it. So Idana, Niels Borne, Pradana Pata, Anji Pundil, very important honor, Elavim, Namai, Yanji Pundil, Padikia. Upon number, Niels Borne. Atom model day. Niels Bohr and day. Atom model day. Pradana Pata Ashanga number participate in If you go active than a Kadana, I'll include active than a structure and another than the Korea. Ariamlo, rather active than a Kendra Pagamunda, a Kendra Pata at nucleus or a puddle, a nucleus nullai, protonum, adorapane, neutron or a puddle, a nucleus in a very lie, nucleus in a chitti ari karagan, electron karagan. A electron karagana, Sanjara Bade, orbits other words, shell and nulli. A shell to pay to the carrier of Villa Paramil. For the article, Pradana put a moon and another other can of Jucci and Jamakaria. On the proton, analog a protoner, proton the position every day on Jucci, proton the stan every day on Jucci, where at the nucleus light on Ari Kanapur, proton like Anapur. In the Amada Sadiq and the Gari, Amakaria, Amada Padija, proton the mass on the norm. A priority avishing of twenty, the proton the mass number. One U, that is one unit at an at the end. Proton to mass, one unit at an at the end. At the electron, electron can up in the very end of the ocean of Amakaria, shell legal land can up in the nucleus in the very light, shell legal land, electron can up in the whole electron mass theory for the particle on electron. Adunda enamel, priogi avishing of twenty. Practical purpose in the twenty, electron number zero mass, that is electron to mass zero at an at the end. I mass theory illa, and no larger than at the end. At the neutron. Neutron, 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 
ഈ ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോണിന് മാസ് ഉള്ള കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പൊ ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പ്രോട്ടോണിന്റെ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൽ മാസ് ഉള്ള കണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോട്ടോണും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ന്യൂട്രോണും അതായത് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഈ മാസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിലായി കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടോണിലും അതോടൊപ്പം ന്യൂട്രോണിനുമാണ് എന്തുള്ളത് മാസ് ഉള്ളത് അതായത് ഇതിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യൂണിറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ മാസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന് സീറോ ആണ് നമ്മൾ മാസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അഥവാ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ആറ്റത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിലെ ആകെ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെയോ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ആകെ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെയോ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിൽ ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇസഡ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽബബറ്റിലെ ഇസഡ് ഇസഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാപിൽ ലെറ്റർ ഇസഡ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ആകെ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെയോ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് കറക്റ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തുല്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരേ ആറ്റത്തിൽ അഞ്ച് പ്രോട്ടോണുകളാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും അപ്പൊ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപ് ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇസഡ് കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് മാസ് നമ്പർ ആണ് എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മാസ് നമ്പർ അതായത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മാസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിൽ മാസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് അതായത് പ്രോട്ടോണിലും ന്യൂട്രോണിലും മാത്രമാണ് മാസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെയും ആകെ എണ്ണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് മാസ് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ഒരു ആറ്റത്തിലെ ആകെ പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാസ് നമ്പർ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ എ ആണ് ക്യാപ് ലെറ്റർ എ കൊണ്ടാണ് മാസ് നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാം മാസ് നമ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇനി ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോണത് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്താണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം പത്താണ് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണവും പത്താണ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്തത് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും അതായത് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെ
ടോപ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് മാസ് നമ്പർ അതായത് ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് മാസ് നമ്പർ ഇടതുവശത്ത് മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ ഇവിടുത്തെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ പറഞ്ഞേ ഇവിടുത്തെ മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവിടുത്തെ മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടം അതായത് ഇടത് സൈഡിൽ താഴ്ഭാഗത്തായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്ന് അപ്പം ഒരു പ്രതീകം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതീകത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് മുകളിലായി തന്നിരിക്കുന്നത് മുകളിലായി തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പരും ഇടതുവശത്ത് താഴെയായി തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അറ്റോമിക് നമ്പറും ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ആ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഇതേപോലെ പ്രതീകവും സിമ്പലും തന്ന് ഇതേപോലെ തന്നിട്ട് അതിന്റെ മാസ് നമ്പരും അറ്റോമിക് നമ്പറും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നാൽ വളരെയധികം എളുപ്പവും എളുപ്പവുമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്കപ്പം അതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിമ്പിള് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രതീകം ഹൈഡ്രജൻ തന്നു അവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എഴുതാനുള്ളത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രതീകത്തിന്റെ എവിടെയായിട്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കാണുന്നത് ഇടതുവശത്ത് താഴെ ആയിട്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കാണുന്നത് അല്ലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ആയിട്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നാണ് ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അടുത്തത് മാസ് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണേ മാസ് നമ്പർ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രതീകത്തിന്റെ ഒരു സിമ്പിളിന്റെ ഇടത് സൈഡിൽ മുകളിലായിട്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ ഇവിടുത്തെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായി കാണുന്നു ടോപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഒന്ന് മാസ് നമ്പർ ഒന്നാണ് അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിലെ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എന്തെന്ന് എന്താ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തിന്റെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണവും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം മാത്രമല്ല എന്തിന്റെ എണ്ണത്തെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയാം അതായത് പ്രോട്ടോണിന്റെയും ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് അപ്പം പ്രോട്ടോണിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ഒന്നാണ് അടുത്തത് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ഒന്നാണ് ഒന്നിൽ നിന്നും അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ ഒന്നാണ് ഒന്നിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ച അത്ര സീറോ അതായത് ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല അതായത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ എന്തില്ല ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല സീറോ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്നിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ഞാൻ എഴുതാൻ പോണ ഹീലിയമാണ് ഹീലിയം ഹീലിയം ഹീലിയത്തിന്റേത് ഹീലിയത്തിന്റേത് ടു ഫോർ ഹീലിയം രണ്ട് നാല് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യത്തത് എത്ര ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ഏതാ എഴുതാൻ പോണേ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ നമുക്ക് എവിടെയാ കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയാം ഇടത് സൈഡിൽ താഴെ ആയിട്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ കാണുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാം ഇടത് സൈഡിൽ മുകളില
ഇതേപോലെ ബാക്കി ടെക്സ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ സിമ്പിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ല നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഈ ടേബിൾ കൂടെ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിയുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ള ആളുകൾ അത് അതായത് ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർ മുഖേന അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോട്ടും എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി അതാത് ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം